శ్రీ సన్నిధి ప్రేక్షకులు నమస్కారం ఇప్పుడు మనం ప్రకృతి వేల వ్యవస్థాపకులు అలాగే మహాకరుణ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ స్థాపకులైనటువంటి దాట్ల రాయ జగపతి రాజు గారితో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ వ్యవస్థాపకులు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారి భూలోకయాత్ర అనంతరం వారి యొక్క సిద్ధాంతాలను వారి యొక్క ఆదర్శాలను వారి యొక్క ధ్యాన ప్రచారాన్ని ఇప్పుడున్నటువంటి వారు ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఏ విధంగా చేయాలి ఈ పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అలాగే పత్రిజీ గారితో ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏంటి అనే విషయాలని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురు నమస్కారం చెప్పాలంటే మామూలుగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే కనుక ఇది పూర్తి విచారకరమైన విషయం అండి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు వారి భూలోక యాత్రను ముగించుకుని ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి ఆత్మరూపంగా మనందరికీ ఆశీర్వాదాలు ఆయన యొక్క లక్ష్యం వైపుగా మనందరూ నడిపిస్తారు అది మామూలు మానవుడిగా మనం ఆలోచించినట్టు బాధపడాలి కానీ ఆయన మనం తీర్చిదిద్దిన విధానం ప్రకారం డెత్ ఈజ్ ఆల్సో సెలబ్రేషన్ ఆయన మనకు చెప్పారు కాబట్టి మనం ఆయన ఆదర్శాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలోనే మనం అంత ముందుంటాం మీరు ఆయన ఎంతో దగ్గరగా మీరు చూశారు ఆయన మరణం ఇట్లా సంభవిస్తుంది ఇలా సంభవించింది అన్న తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మీ రియాక్షన్ ఎలా వచ్చింది పత్రిజీతో నేను రెండు వేల ఒకటి నుంచి నేను ఈ మూమెంట్లో నా బాధ్యతని తీసుకున్నాను నేను తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను పిఎస్ఎస్ఎం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్లో అలాగే ఉభయ రాష్ట్రాలు తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా ఈ ధ్యాన ప్రచారం వారి మిషన్ నాకు చాలా ఆకర్షితమై వారితో నేను చాలా సన్నిహితంగా కలిసే అవకాశం నాకు ఎన్నోసార్లు ఉంది వారి నుంచి ఎంతోమంది లాగే నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకోగలిగాను ఈ మరణం అనేది పైకి ఎంత మాట్లాడినా అది హృదయాలను బదులుగొట్టే లోటే మొత్తం యావత్ పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ వారు నేర్పిన దాని ప్రకారం అక్కడ ఏడవలేదు కానీ అందరి హృదయాల్లో ఆయన్ని మిస్ అయ్యింది నిజంగా నా గంభీరమైన ఒక మంచి గైడ్ ఒక గురువుగానే కాకుండా ఒక మంచి స్నేహితుడిగా అందరితో ఎంతో స్నేహపాత్రంగా ఉండడం అనేది పత్రిజీ యొక్క గొప్ప లక్షణం మేము అందరం ప్రతి వాళ్ళు కూడా పిరమిడ్ సొసైటీలో అందరూ కూడా ఏమనుకుంటారంటే నాకెంతో ఆత్మీయుని నేనే పత్రి గారికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఇలాగే ఉంటుంది అందరితో అలాగే నాకు కూడా ఎంతో గౌరవం ఎంతో ప్రేమ వారి నుంచి లభించింది ఎంతో జ్ఞానం వారి దగ్గర ఉంది దాంట్లో కొంతైనా తీసుకునే భాగ్యం మాకు దొరికింది ముఖ్యంగా పత్రిజీ నీ చేరిన తర్వాతే నేను శాకాహారిని అయ్యాను రెండు వేల ఒకటిలో నేను పత్రిజీని మొదటిసారి కలవడం జరిగింది ఆ మొదటి ఏదో పబ్లిక్ మీటింగ్లో వారి యొక్క సందేశం విన్న తర్వాత నేను ఈ మూమెంట్లోకి రావడం నేను శాకాహారి అవ్వడు నేను ఏం చెప్తానంటే సంప్రదాయ హిందూ కుటుంబంలో ఉన్నాను ఆర్ఎస్ఎస్ బాగా నాకు నచ్చిన సంస్థ భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను నేషనల్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా చేసేవాడిని రాజమండ్రి దగ్గర నా వృత్తి కొన్ని ప్రిన్సిపల్గా నేను ఒక జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్గా కానీ వీరిని కలిసిన తర్వాతే స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఫస్ట్ రక్త మాంసాలు తింటా అది కాదు అనేది వారు ఎంతో స్ట్రైట్గా చెప్పిన విధానంతో నేను ఈ మూమెంట్లోకి రావడానికి కారణం వారితో కొనసాగడానికి అలాగే నా బాధ్యతగా అందరినీ కూడా అందరికీ చేరవేయాలి ఆ జంతువుల పట్ల జరుగుతున్న ఈ అమానుషాన్ని ఆ హింస మనం చేసేది న్యాయంగా లేదనేది నాకు బాగా ఎక్కువ నచ్చిన అంశం పత్రిజీయ కాశీయం కూడా అదే ఈ భూమి మీద ఏ జీవి ఏడవకూడదు అనేది వారి యొక్క గొప్ప ఆశయం దానికోసం వారు నిరంతరం పెంచేశారు అందరికీ ధ్యానాన్ని ఆ చైతన్యం పెంచడం కోసం ధ్యానం కావాలి అలాగే మనిషి హృదయం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ధ్యానం ఈ అహింస ధర్మం ఈ రెండు వారు మిషన్ చాలా అద్భుతం వారు ఏం చేయాలో ఏం నేర్పాలో ముప్పై సంవత్సరాలుగా అందరికీ చాలా సింపుల్గా ఏం చెప్తానంటే బుద్ధుడు తర్వాత సామాన్య జనానికి ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ఎంతో చిన్న స్థాయి పెద్ద స్థాయి అని లేదు గ్రామాల్లో ఏ మాత్రము విద్య ఏమీ లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక లోతులు వెళ్ళడానికి కావాల్సిన విద్యని నేర్పారు అంటే మీరు పత్రిజీ గారు మీటింగ్కి వెళ్ళారు వ్యక్తిగతంగా ఆయన్ని ఎలా కలిశారు మీరు ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళడానికి ముందు 
నా లైఫ్లో జరిగిన ఒక సంఘటన వల్ల నేను డాక్టర్ న్యూటన్ గారి దగ్గరికి ఫాస్ట్ లైఫ్ రెగ్యులేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఓకే నాకు ఒక బాబు పుట్టి చనిపోయాడు అది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడం బయటపడడం ఏదో సర్దుకుంటాం అందరి జీవితాల్లో ఏదో దుఃఖం ఉంటుంది అయితే అసలు కారణం ఏంటి నాది సైకాలజీ సబ్జెక్టు మానసిక శాస్త్రం నా సబ్జెక్టు అయితే దీన్ని శాస్త్రీయంగా తెలియాలి ఏదో కర్మ అది అనేది నాకు నమ్మకం కొద్దిగా అంత కుదరలేదు పూర్తిగా నాకు తెలియలేదు అర్థం కాలేదు మన గ్రంథాల్లో సత్యం ఉంది అయినా కూడా ఇవన్నీ ఈ నమ్మకాలే నమ్మకాలతో జరగదని అనిపించింది కానీ శాస్త్రీయంగా ఏదైనా ఉందా అని చూడడం కోసం నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నేను ఆ లైబ్రరీలో నేను ఎక్కువ పుస్తకాలు చదువుతాను మామూలుగా కూడా ఈ లైబ్రరీలో అసలు లైఫ్లో కష్టాలకి మనిషి జీవితాల్లో ఉండే సమస్యలకి కారణం ఏంటని వెతకడం కోసం వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ న్యూటన్ గారి ఆర్టికల్ ఒకటి చదివాను టూ థౌజండ్లో ఫాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ జరిగాయి అయితే గత జన్మలో అని ఏదో అంటారు కదా ఒక డాక్టర్ ఒక సైంటి సైంటిఫిక్గా ఉంటుంది కదా అని వారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఈ ధ్యానం చేయమన్నారు అంతకుముందు నేను భావాతీత ధ్యానం చేసేవాడిని ట్రాన్స్డెంటల్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అది ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత నేను వాటి మీద పెద్దగా ఏదో చిన్న కానీ ఫుల్ టైం కాదు డాక్టర్ న్యూటన్ చెప్పినప్పుడు వారు కొన్ని పుస్తకాలు చెప్పారు ఒక నూట ఇరవై బుక్స్ అందులో మెనీ లైఫ్ మెనీ మాస్టర్స్ బ్రియాన్ వీస్ బుక్ తర్వాత ఏ సోల్స్ జర్నీ అని ఆత్మాయనం అనే పుస్తకం కానీ పత్రి గారి గురించి వారేమి చచ్చంగా చెప్పలేదు కానీ ఈ పద్ధతిని చెప్పారు ఒక యోగి ఆత్మకథ మరణం లేని మీరు మరణం తర్వాత ఏమవుతుందో తెలుసు అని ఓషో రజనీష్ బుక్ ఉంది అలాంటివి జనార్థన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అలా ఒక నూట ఇరవై బుక్స్ ఆయన ఒక కేటలాగ్ ఇచ్చారు బిఏ బుద్ధ అని ఉంది అక్కడ దాంట్లో పిరమిడ్ బొమ్మ ఉంది ఆయన ఇచ్చిన కేటలాగ్లో ఇదేదో అనుకున్నా అక్కడే పత్రి గారి గురించి అందులో ప్రస్తావన ఏమీ లేదు రాజమండ్రిలో ఎవరో గురువు గారు వస్తున్నారు వెళ్దామని వెళ్ళాం ఆ మీటింగ్లో వారి డిఫరెంట్గా ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళకి కాకుండా సెకండ్ లో కూడా అందరి దగ్గరికి వారే వెళ్ళి కలిసి సెకండ్ ఇచ్చి మాట్లాడి ఫ్లూట్ ఆ క్లాప్స్ కొట్టడం ఆయన హావభావాలు స్ట్రైట్గా గంభీరంగా ఫెరోషియస్గా ఆయన ఉండడం డిఫరెంట్గా ఉంది అది ఏదో సమ్ పవర్ ఉంది అనిపించింది ధ్యానం చేసినప్పుడు ఎలాగైనా సహ సహజంగా బాగుంది కానీ ఆ రోజు వారు మాట్లాడింది ఏంటంటే వీటి పట్ల జరుగుతున్న దానికోసం ఆయన ఒక చక్కటి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని వారు వేమన పద్యం కానీ వారు చెప్పిన విధానం కానీ మనం ఏమిస్తామో అదే పొందుతాం కదా హింసించి చిన్న చిన్న పాపాలు చిన్న చిన్న రోగాలు అని ఏదో పాట పాడే మనం నిజమే కదా మనం వాటిని మనకంటే చిన్న జీవుల్ని హింసించి మనం ఇవాళ మనం భగవంతుని మనకి కరుణ కావాలి లేకపోతే నాకు ఆశీర్వచనాలు కావాలని కోరడం కరుణ కావాలి ఆరోగ్యం కావాలంటే అనేది మంచి ప్రిన్సిపల్లే కదా ఇందరు ఏదో ఉంది అనిపించింది తర్వాత వారిని కలవడం ఇంకా వారితో చాలా ఇంకా ఈయన చక్కటి ఒక గొప్ప గైడ్ ఒక గొప్ప గురువు ఎలా పరిచయం చేసుకున్నారు సార్ మిమ్మల్ని ఎవరో చెప్పారు మన వాళ్ళు ఎవరో అక్కడ ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఉండేవారు రఘునాథ్ రావు గారు వారిని కలిసేవాడిని వారు ఎప్పుడు పత్రిజీ వారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పిలిపించారు వెళ్తే అప్పుడు ఈ జిల్లా బాధ్యత నిమిత పెడుతున్నాను ఆయన అని వారు అన్నారు చూడాలి అని చాలా గొప్పగా అనిపించింది అంత పెద్ద గురువు ఎవరో ఒక ఎవరో తెలియని వాడిని నీకు ఇంత బాధ్యత అని అందం తర్వాత ప్రతి నెల తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఏదో ఒక కార్యక్రమం మేము ఏర్పాటు చేసి అడిగితే వారు వచ్చేవారు మా గ్రామంలో మా ఇంటి దగ్గర ఉండేవారు మా కజిన్ ఉండేవారు అని చెప్పి వారితో చాలా ఆ క్లాసెస్ అయిన తర్వాత కొంతసేపు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అయిన తర్వాత నైట్ టైము వారు ఏ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడం ఏమైనా సందేహాలు వారిని జాగ్రత్తగా అడగాలి సింగిల్ అయిన ఆన్సర్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు వారి దగ్గర చాలా అలాగే తప్పుగా మనం మాట చాలా ఇదిగా ఉండాలి వారి దగ్గర చాలా నేర్చుకుంటాం ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా ఆహార వ్యవహారాలు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా అంటే ఆయన బోధిస్తే వెళ్ళరు బట్ ఆయన చూసి మనం నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఆయనలో బాగా నచ్చిన గుణం ఏంటంటే అందరి ఆధ్యాత్మిక గురువుల్ని వినాలంటారు మమ్మల్ని కూడా విపసనకి వెళ్ళమన్నారు నేను వెళ్ళకపోయినా కానీ అందరూ విపసన లెవెన్ డేస్ అటెండ్ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలని 
అలాగే అన్ని ఆధ్యాత్మిక గురువుల్ని వారి వల్లే పరిచయం అయింది ముఖ్యంగా నాకు తెలిసి ఇంతమంది మాస్టర్స్ ఈ మన ఈ సైకాలజీ మేము ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ చదివినప్పుడు ఏదో ఏబిసిల్లాగా ఉన్నాయి ఆ డెప్త్ ఉన్న బుక్స్ కానీ అమహనీలు కానీ పరిచయం పత్రిజీ వల్లే జరిగింది ముఖ్యంగా ఓషో పత్రిజీ వల్లే నేను ఓషోని చదివే భాగ్యం కలిగింది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎంతో ఉన్నాడు ఉన్నతమైనటువంటి రచయితలని లోక్సంగ్ రామ్ పావుని అండి నీల్ డొనాల్డ్ వాల్స్ కానివ్వండి అలాగే మరి పేటర్ రిచ్లు ఇలాంటి ఎంతో మంది ఒకరు కాదు కొన్ని వేల గ్రంథాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా తెలుగులోకి అనువదించిన ఎన్నో వచ్చేవి వారు వాటి గురించి చెప్పేవారు చాలా అద్భుతం అలాగే ఆయన ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చివరి వరకు కూడా ఆయన బ్యాగ్లో సీతాయనం గురు కూడా చాలా పరిచయం చేశారు నాకు కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ లో ఒకసారి ఆయన చెప్పారు గురువుగారు వస్తూ ఉండగా ఒక అమ్మాయి గురువుగారు ఎలా ఉన్నారు అన్నదంట అంతే పట్టుకుని తపా తపో అని నాలుగు వేసారట గట్టిగా ఎదురుగా మనిషిని పెట్టుకుని ఇప్పుడు దాకా మంచి స్పీచ్ ఇచ్చి దిగి వస్తున్నాను నేను నన్ను చూసి ఎలా ఉన్నారు అంటే అసలు నీ ప్రశ్న ఏంటి అసలు నువ్వు అడగవలసిన ప్రశ్న ఏంటి ఇలాంటి సమయాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలి ప్రశ్న అంటే ఎలాంటి ప్రశ్న వేయాలి నేను ఎలా ఉన్నా నీకు కనబడుతున్నాను కదా ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడిని ఎలా ఉన్నారని అడగాలి తప్ప ఆరోగ్యంగా ఉన్న మనిషిని ఎలా ఉన్నారని ఇప్పుడు చూసావు నన్ను నీ ఎదురుగా కనపడుతున్నా మరి ఎలా ఉన్నారని ప్రశ్న ఏంటి ఇంకోటి ఏదైనా సందేహం అడుగుంటే బాగుండదు అని చెప్పి కొట్టారంట మళ్ళీ ఆవిడ ఎవరో అమ్మాయి కూడా చాలా సొసైటీలో ఇప్పుడు ఉన్న మారన్ శివప్రసాద్ గారి వాళ్ళ అమ్మాయి అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళే చాలా సార్లు చెప్పారనమాట ఇట్లా జరిగింది ఆయన ప్రశ్న వేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఫుల్ అవేర్ గా ఉండాలి పూర్తి అవేర్నెస్ తోటి ఉండాలి ఆ అవేర్నెస్ మనకు వచ్చేస్తుంది కూడా వచ్చేస్తారు వారు ఎప్పుడు కమాండ్ చేసి ఇలా నడవాలి అని ఎప్పుడు చెప్పరు దీన్ని వారు రుద్దరు ఈ విషయం కూడా బట్ ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అందరు కూడా చాలా అవేర్నెస్ తో ఉంటాం నేర్చుకుంటాం ఆటోమేటిక్ గా చైతన్యం అలా ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం నాకు తెలిసి పత్రిజీ ఆయన డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్కడ కూడా సెంట్రలైజ్డ్ కాదు వ్యవస్థీకృతం కాదు ఆయన కేంద్రంగా ఉండి ప్రొసెషన్ ఆయన ఎక్కడ దేన్ని కూడా ఆయన ఓన్ చేసుకోరు ఇన్ని ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి దాదాపు ముప్పై ఐదు వేల నలభై వేల పెర్మిట్ పెర్మిట్స్ ఉన్నాయి సెంటర్స్ ఉన్నాయి ట్రస్ట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాది కూడా అరకు దగ్గర ఒక పెద్ద ఆశ్రమం దానికి సంబంధించిన ఏమి విషయాల్లో కూడా వారికి ఆర్థిక కానీ లేకపోతే ఓనర్షిప్లు కానీ ఏమి ఉండవు ఆయనకి తెలియదు కూడా మేము అక్కడే ల్యాండ్ కొన్నాము ఎంతకి చేసాము కార్యక్రమాలు మేము నాలుగు ధ్యాన్ మహాచక్రాలు అక్కడ జరిగినాయి వాటికి వచ్చే ఆర్థిక డొనేషన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా కానివ్వండి ఆ విషయాలు ఏది వారు నోటీస్కి వారు ఎప్పుడు మమ్మల్ని ప్రశ్న చేయరు మేము కూడా ఆర్థిక విషయాలు వారి దగ్గర ఇప్పుడు మాట్లాడుకోము స్వేచ్ఛ ఉంటుంది మాకు నేను ఇక్కడ కార్యక్రమం చేస్తున్నానని మిమ్మల్ని మాకు తెలిసిన స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఆ కార్యక్రమం మాత్రం సహకారం తీసుకుంటాం ఆయన కూడా చెప్తారు చెప్తారు కూడా ఈ కార్యక్రమం అవుతుంది ఎవరైనా మేము అడిగితే చెప్తే అయ్యా ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అంటే తప్పకుండా కార్యక్రమాలు అంటే డబ్బు కావాలి కాబట్టి ఎవరైనా ఉంటే వారికి సహకారం చేయొచ్చు అని ఆయన చెప్తారు ఓపెన్ గానే ఆయన దగ్గర ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇన్ని ఉన్న చాటుగా ఒకటి బయట ఒకటి లేదు అసలు నేను నాకున్న జ్ఞానంతో ఎంతోమంది మనం హిందూ సంప్రదాయంలో ఎంతోమంది గురువులు చూసుంటాం వారందరిలో గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయి సన్నిహితంగా అంత సన్నిహితంగా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయినా కూడా పత్రిజీతో ఇంతకాలం ఇంకా కాదు ఇంకో జన్మలో కూడా వారితోటే కలిసి జీవించాలి అని నేను కోరుకుంటాను వారితో కలిసి ప్రయాణం చేయాలి నా భాగ్యం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అయింది నేను వారిని చేరి అలాంటి ఒక గొప్ప ఏ సమస్య అయినా వచ్చినప్పుడు చాలా ఒకసారి ఒక వ్యక్తిగత సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈ పర్సనల్ విషయం మీ దగ్గర మాట్లాడకూడదు కానీ నన్ను ఎవరిని షేర్ చేసుకోవాలి మీతో చెప్పాలనిపించి నేను అడుగుతున్నానని నాకు ఒక పెద్ద సమస్య వస్తే ఒక ఆర్థిక లావాదేవీ వ్యవహారంలో పెద్ద నష్టం జరిగితే దానికి సంబంధించి వారి దగ్గరికి వెళ్తే ఇది తప్పునైనా నా దగ్గర ఏమి దాయక్కర్లేదు నా దగ్గర చెప్పాలి అని ఆ రోజు వారు చెప్పిన తర్వాత నా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వారికి చెప్పే విధంగా వారి నోటీస్ తీసుకెళ్ళి ఆయన మార్గదర్శనం తీసుకుంటాం ఆయన ఆ టైంలో ఇచ్చిన భరోసా ఎలాంటిది అంటే ఏది ఎక్కడికి పోదు మేము ఒకరికి హామీ ఉండి 
కొంత ఆర్థిక లావాదేవీలో చిక్కుకున్నాం నేను మా కజిన్ ఇంకొక అతను అతను మన సొసైటీ నా ద్వారా వచ్చిన అతను అది పెద్దగా పెరిగిపోయింది ఎవరికైతే ఇచ్చామో ఆయన ఇవ్వలేని స్థితి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఉంది ఏం చేయాలి అతన్ని మేము గట్టిగా ప్రెషర్ ఇచ్చి చేయడం కానీ లేదు ఈ నష్టాన్ని ఎలా అర్థం కావడం లేదు అని అతను బాగా ఎక్కువ మా కజిన్ బాగా ఇబ్బంది పడుతుంటే వెళ్ళి అడిగితే ఆయన అంత బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారంటే ఏది ఎక్కడికి పోదు ఈ యాంగిల్లోనే రావాలి అని లేదు ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఈ నాలుగు ఐదు ఈ ఎనిమిది దిక్కులే కాదు అనేక డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఏదో రూపంలో వస్తుంది అప్పుడు కర్నూలు వరదలు అయ్యి వచ్చినాయి వరదల్లో భూమి పోతే ఏం చేస్తావు అలా పలానా రూపంలో పోయింది అనుకో ఏది పోదు రావాల్సింది ఏదో రూపంలో వస్తుంది అన్నారు అది ఎంతో సాంతన కలిగించింది ఆ సమస్య కూడా ఇంకో రూపంలో భర్తీ అయింది అయిపోయింది వారిని ఎవరికైతే ఇచ్చామో వారి దగ్గర నుంచి రావాలనుకోకుండా ఆయన్ని మిమ్మల్ని మనం వారి మీద పాపం ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి మాకు కలగకుండా ఆయన ఆ గైడెన్స్ అంత బ్యూటిఫుల్గా ఇచ్చారు అక్కడి నుంచి వ్యక్తిగత విషయాలు ఉన్నప్పుడు కూడా వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పే స్వతంత్రం ఆ స్వతంత్రం నేను తీసుకునే అవకాశం వారు ఇచ్చారు అని చెప్పి చాలా సందర్భాల్లో బాగా సన్నిహితమైన ఇంట్లో కూడా చెప్పలేని విషయాలు ఉన్నా కూడా కొన్ని క్లిష్టమైన వారి దగ్గర చేర్చవచ్చు వారి దగ్గర మంచి గైడెన్స్ దొరుకుతుంది అనుకున్న విషయాలు ఒక ఏడెనిమిది సందర్భాలు నేను బాగా వారిని మించి అవును అంటే ఒక సందర్భంలో ఒక మీటింగ్లో అన్నారు పత్రిజీ గారు ఏ జగపతిరాజు నా రిటైర్మెంట్ ఇదంతా ఇక్కడే గడుపుతానయ్యా ప్రకృతి వ్యాలీలో నేను అవును అవును అన్నారు నేను ఇక్కడే ఉంటానని డెఫినెట్గా అదే ఆయన ఇక్కడ ఉన్న జగపతి రాజు ఉంటే లేకపోతే పెరమిడ మాస్టర్ ఉంటే పది రీజు ఉన్నట్టే అది ఏదో సర్దుబాటుకే కాదు నిజంగా అది భాగ్యం వారు ఎంతో ఇష్టపడే ప్లేస్ ప్లేస్ ప్రకృతి వ్యాలీ తప్పనిసరిగా ఆయన నాతో అన్నారు నా సమాధి ఆయన కడతానన్నారు అయితే నా దురదృష్టం వారి సమాధిని నేను నిన్న చూడవలసి వచ్చింది అది నా ఒక రకంగా అది నాకు కష్టంగానే ఉంది మేమెవరూ కూడా వారు వెళ్ళిపోతారు అనుకోలేదు తర్వాత నేను ఆలోచిస్తే ఈ టైం అనేది ఒక ఇల్యూజన్ రెండు వేల తొంభై ఐదు వరకు వారు శరీరంతో ఉంటారు అని వారే అన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారని చాలా మందికి ప్రశ్న వస్తుంది ఆయన నోటి నుంచి నేను ఈ శరీరంతో రెండు వేల తొంభై ఐదు వరకు ఉంటాను అని వారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అదే పత్రీజి మరి ఎందుకు రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే వెళ్ళిపోయారు అనేది మా సొసైటీలో మా నా మా సన్నిహితంగా ఉన్న వారికి కూడా ఈ ప్రశ్న ఉంది అందరిలోనే ఉంది ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏదో మిరాకిల్ జరిగి వారు కొంచెం సిక్ అయి అయినా కొంచెం డల్ అయినా మళ్ళీ మామూలుగా ప్రతిదీ తిరుగుతారని మేము అందరం ఏదో మిరాకిల్ ఉంటుందని ఆశ ఉండేది ఇంచదంటే ఆయన నో డాక్టర్ నో మెడిసిన్ అన్నారు అలాగే మెడిసిన్ అనే ప్రశ్నే ఆయన తీసుకోలేదు డాక్టర్ని ట్రీట్మెంట్ని ఆయన అంగీకరించలేదు ఎంతగా వారి కుటుంబం కానివ్వండి వారి ట్రస్టీస్ కానివ్వండి అందరూ ప్రయత్నం చేశారు అందరూ ఎవరి ప్రయత్నం వారు గట్టిగా చేస్తారు ఆయన ఆయన ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బట్ వారికి ఆయన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు వెళ్ళే సాహసం చేయలేదు అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బుద్ధుడి దగ్గరికి ఒక ఆయన వస్తారు వచ్చి దేముడు లేడు అంటాడు ఒక నాస్తికుడు వచ్చి ఉదయం ఆనందుడి పక్కన ఉంటాడు దేవుడు లేడు అంటే బుద్ధుడు అంటాడు దేవుడు ఉన్నాడు అని ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోతాడు మధ్యాహ్నం ఇంకొక ఆయన వస్తాడు వచ్చి దేవుడు ఉన్నాడు అని బుద్ధుడి దగ్గర చెప్తాడు బుద్ధుడు అంటాడు దేవుడు లేడు అంటాడు ఆనందుడు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది బుద్ధుడు వచ్చినప్పటితోటి ఉన్నాడు అన్నాడు మధ్యాహ్నం వచ్చినప్పుడు ఉన్నాడు అన్న వాడికి లేడు అన్నాడు సాయంత్రం ఇంకొక ఆయన వస్తాడు అయ్యా స్వామి నేనేమి తెలియని వాడిని పామరుడిని భగవంతుడు గురించి నాకేమీ తెలియదు ఉన్నాడో లేడో తమరు సెలవు ఇవ్వాలి నాకు భగవంతుడి గురించి ఆధ్యాత్మికం గురించి తెలియదనే అని ఏదో వారు చెప్తారు చెప్తే ఆయన కళ్ళు మూసుకుని ఉండిపోతాడు ఎదురుగా వచ్చిన ఆయన కూడా ఆయన కూడా అలా ఉండి కొంతసేపు తర్వాత కళ్ళు తెరిచి స్వామి చాలా గొప్ప సమాధానం ఇచ్చారని వెళ్ళిపోతాడు ఆనందుడు అక్కడ చూసి ఈ మూడు సంఘటనలు చూస్తాడు మొదట ఆయన అడిగితే లేడన్నావు ఇంకొక ఆయన అడిగితే ఉన్నాడన్నావు మూడో పడితే ఏం చెప్పబోయేది కానీ గొప్ప సమాధానం అన్నాడు ఉన్నాడో లేడో తెలియదు అన్న వాడికి ఒకటిసారి మూడు రకాల సమాధానాలు ఏంటి ఇది మామూలు రీజనింగ్ మైండ్తో ఆలోచిస్తే ఉన్నాడు అన్నాడు ఇది జరిగి లేదన్నాడు అయితే రెండు వేల తొంభై వరకు ఉంటానన్నాడు ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు 
ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి అంటే రీజనింగ్ నేను ఏదో లాజిక్ గురించి మాట్లాడడం లేదు కానీ ఒక ఎన్లైటెన్ మాస్టర్ సత్యం తప్ప ఇంకోటి ఉండదు వారి దగ్గర నుంచి వచ్చేది మన ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఈ మాయని ఎనలైజ్ చేసి చెప్పుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు కాలం అనేదే ఒక ఇల్యూస్ అటువంటి అప్పుడు రెండు వేల తొంభై ఐదు అయినా రెండు వేల ఇరవై రెండు అయినా రెండు వేల అయినా అంతా ఒకటే ఉన్నది ఒకటే అది మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆ స్టేట్ లో అదంతా వాస్తవమే వారు ఉన్నారు ఉంటారు ఎప్పటికీ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయ్ ఎనర్జీ అదే వారు మాట్లాడేది తొంభై ఐదు వరకు అనేది నా వరకు నాకున్న పర్సెప్షన్లో అప్పటికి ఈ భూమి మీద ఏ జీవి ఏడవకంట ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ భూమి మండలం మీద ఏ జీవి ఏడవకుండా ఆఖరి జీవి హాయిగా నవ్వుతూ నిష్క్రమించే వరకు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ కొనసాగాలి అదే వారి యొక్క లక్ష్యం ఆశయం అదే మనందరి ఎవరైతే కొంచెం మానవత్వం ఉందో ఎవరికైతే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందో వారందరూ కూడా ఈ మిషన్ని తీసుకుంటారు అది పిరమిడ్ మాస్టర్ లేకపోతే పత్రిజీని అనుసరించడమో కాదు హ్యుమానిటీ యొక్క బాధ్యత ఈ భూమి మీద బలహీనంగా ఉన్న జీవుల్ని ఆ మానసులుగా హింసించి చంపడం చాలా అన్యాయం ఆ ఒకే లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం వైపు వెళ్ళాలి అంటే తప్పనిసరిగా అతనికి చైతన్యం కొంచెం వికాసం చెందాలి ధ్యానం ప్రతి మనిషిలోని ఆ చైతన్య వికాసాన్ని కలిగిస్తుంది ధ్యానాన్ని ఆయన ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా నేను తీసుకున్నారు తప్ప ధ్యానమే ఆయన లక్ష్యం కాదు ధ్యానం వల్ల ఈ భూమి మీద అద్భుతాలు జరుగుతాయి జరుగుతాయి అంటే తనను తాను తెలుసుకుంటే అన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు కాబట్టి ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టారు ధ్యానం ధ్యానం అనేది అంత అవసరం ధ్యానం అవసరం ధ్యానం ఎంతో చేస్తుంది ధ్యానం అనే ప్రక్రియ విద్యావంతులకి ఉన్నత స్థాయి వాళ్ళకి లేదంటే ఉన్నత ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే ఉన్నత కులం వాళ్ళకి అన్నట్టుగా ఉన్న ప్రక్రియ టైంలో దీన్ని సాధారణ స్థితికి సాధారణ మానవులకి గ్రామ స్థాయిలోను అలాగే చెట్లలోను కొండల్లోను పుట్టల్లోను ఏ వృత్తిలో ఉన్నా ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నా ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నా అసలు వృత్తులు వ్యాపారాలు కులాలు మతాలకి అతీతంగా మతాలకు కూడా అతీతంగా ఎక్కడున్నా గుళ్ళో ఉన్నా వెళ్ళో ఉన్నా చర్చిలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా అందరూ చేసే విధంగా ఇది ధ్యానం అని తెలియజేసిన ఒకే ఒక వ్యక్తి గొప్ప సరళంగా ఎక్కడ గ్రాంథికం కానీ ఏమీ లేకుండా లేకపోతే వాడికి అర్హత ఉండాలి ఉచితంగా నిజంగా పత్రిజీ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఆయన ఏమి కోరుకోలేదు అవునండి అంటే ఈ పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ ఈ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ కోసం ఆయన ఖర్చు మొత్తం ఆయన శక్తిని అంతా చివరికి ఆయన ఆయుష్ను కూడా చెప్పాలంటే ఈ భూమండలం మీద ఉన్న జీవుల కోసం కోసం అదే భూమండలం ఆయన అంత కరుణామూర్తి ఎందుకని అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఆయన మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎవరు కొట్టడం నేను చూసానటువంటి అవన్నీ ఉంటాయండి హింస ఉండకూడదన్న ఆయన మనుషులను ఎందుకు కొడుతున్నారు ఇలాంటి ప్రశ్నలు నాకు ఎన్నోసార్లు నాకే వచ్చినాయి వచ్చినప్పుడు వారి నుంచి వెళ్ళిపోయాను కూడా నేను రెండు వేల ఏడులో ఈ మూమెంట్ నుంచి ఇది మనకు సూటబుల్ కాదు అని నాకు సందేహాలు వచ్చి నాకున్న చిన్న అజ్ఞానం జ్ఞానం చిన్న జ్ఞానం పెద్ద జ్ఞానం కారణంగా వారిని నేను అపార్థం చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను ఒక ఏడెనిమిది నెలలు వారి నుంచి దూరంగా ఉన్నాను ఒక సందర్భంలో నాకు ఇద్దరు పాపలు చిన్నప్పటి నుంచి పత్రిజీ అలవాటు బాగా చిన్నతనం నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు చిన్న స్కూల్ పిల్లలప్పటి నుంచి వాళ్ళు పత్రిజీతో ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిరోజు ప్రతి నెల చూశారు కాబట్టి మేము హైదరాబాద్ వాళ్ళ చదువుల కోసం వచ్చాం పిల్లల్ని ఆ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదో మంచి స్కూల్ ఇక్కడ ఉంటే దానికోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను కానీ పత్రిజీని విడిచి వెళ్ళిపోయాం ఆయనతో మనం కాంటాక్ట్ లేదు వారి ఫోటోలు తీసి పారేస్తాం బుక్స్ ఉన్నాయి తప్ప ఆయన ఆనవాళ్ళు ఏమీ ఇంట్లో వెళ్ళావు ధ్యానం మా పిల్లలు ఇద్దరు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు కాబట్టి మెడిటేషన్ చేసేవారు నేను ఎప్పుడైతే ఇంకేమీ చేయట్లేదు తెలియదు వాళ్ళకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయినట్టు నా భార్యకి కూడా తెలియదు నేనేమీ చేయట్లేదు వారికి సంబంధించిన విషయాలు ఏమి ఒక టైంలో మా పాప అంది మన ఊర్లో ఉన్నప్పుడే పత్రిజీని అస్మానం చేసేవాళ్ళు అని ఇక్కడ నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన ఆయన ఇక్కడ ఉన్న కలవలేదు అని ఒకసారి అంటే కనీసం ఆ అమ్మాయి ధ్యానం చేయడం ఆపింది ధ్యానం చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో వారిని ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని వారిని ఎక్కడో మీటింగ్ ఉంటే దిల్షేక్ నగర్ దగ్గర కొత్తపేటలో 
అక్కడికి తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్ళి నేను కనిపించుకుంటే చోటు కూర్చున్నాను పాప వాళ్ళని అక్కడ కూర్చోబెట్టి నేను ఏదో వెనక ఎక్కడో దూరంగా ఆయన చూసి పాపని చూసి చేయి పట్టుకుని చూస్తున్నారు నేను ఎక్కడైనా కనిపిస్తాను అడగరు మీ నాన్న అలాంటివి ఉండవు ఆయన చూస్తుంటే ఇంకా బాగోదని నేను వెళ్ళాను వెళ్తే నన్ను చూసి బ్రతుకున్నావా చచ్చిపోయావా అన్నారు అని ఒకసారి హక్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి నీరు వచ్చింది ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆయనతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉన్నాం అన్ని రోజులు వదిలేసి ఉండడం ఆయన ప్రేమ ఆయన కావిలించుకున్నాం చాలా కంటిన్యూ కారిపోయింది అప్పుడు ఇలా పెట్టి నీ మనసులో ఏదో సందేహం ఉంది కదా అడుగు అన్నారు అయితే అంతమంది ముందు అడిగే నాకు చాలా ఉన్నాయి కొట్టడమే కాదు ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కాళ్ళు పట్టుకోవడం పట్టించుకోవడం కాళ్ళు దండం పెడితే కొడతారు కాళ్ళు ముందు పడుతున్నారు లేకపోతే స్త్రీలు మీద చేయి వేయడాలు ఇవన్నీ చాలా మందికి ఉన్న సందేహాలు ఉండేవి మీకు నాకు ఉన్నాయి అవన్నీ పెరిగినాయి నేను ఇంకో దృష్టితో చూస్తే నాకు అన్నీ వంకరగానే కనిపిస్తాయి అంటే నాకు వంకరగానే కనిపించినాయి నాకు సగ్గా లేదు అవన్నీ ఉన్నాయి మరి ఆయన అడుగు అంటే అక్కడ అడగలేను అందుకని నేను ప్రైవేట్గా మాట్లాడతాను నేను తర్వాత మాట్లాడతాను మీతో ఓకే అని ఆయన మీటింగ్కి వెళ్ళిపోయారు నేను అక్కడ కూర్చుని మళ్ళీ ఆయన కనిపించుకుంటేనే వెళ్ళిపోయాను తర్వాత ఇంకో సందర్భంలో వారిని కలవడానికి శివప్రసాద్ గారు వారి కార్యదర్శి ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ మీకోసం చూస్తున్నారు అనేది చెప్తే నేను వెళ్ళాను వెళ్ళగానే ఆ శివాపుని అలా ఎవరు ఉన్న వాళ్ళని కూడా వెళ్ళమని షూట్ అన్నారు అంటే నాకు అహం ఎక్కువ ఒక మాట అన్న మళ్ళీ నేను మీ దగ్గరికి రాలేను మీరు అడగమంటే అడుగుతాను కానీ ఇదే మూర్ఖ ప్రశ్న అని అడగద్దు అనొద్దు అని వారిని అడగమంటే అడుగుతానంటే షూట్ అన్నారు అడుగు అని అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా అని నాకు నా సందేహాలు అడిగితే ఇలా ఇలా పలానా వాళ్ళని ఇలా అయింది పలానా వాళ్ళు ఇలా అయింది అని ఏదో అడిగితే ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరు ఆయన స్ట్రైట్గా నన్ను అడిగింది ఏంటంటే నాయన ఈ భూమి మీద మోస్ట్ సీనియర్ ఎన్లైటెన్ మాస్టర్ నేను నాకు మూడు జన్మల క్రితం ఎన్లైటైన్మెంట్ అయ్యింది నేనేమీ కోరుకోను నాకేమీ అవసరం లేదు నేను ఒకటే కోరుకుంటాను నా నుంచి మీరెవరు దూరం అవ్వకూడదు నా నుంచి మీరు దూరం అయితే మీ లక్ష్యానికి దూరం అవుతారు ఎందుకనంటే నీ లక్ష్యాన్ని నేనే అన్నారు సరే ఆయన ఏం చెప్పినా కూడా సందేహం ఉన్నవాడికి పూర్తిగా ఎక్కదు కాబట్టి కొంత ఇదైనా తర్వాత ఇంకేమన్నారంటే నేను ఎన్లైటైన్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు ఎన్లైటైన్మెంట్ అంటే అని నాకున్న జ్ఞానంతో ఏదో చెప్పబోతుంటే ఎన్లైటైన్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏముంటే అలా జీవించడమే ఎన్లైటైన్మెంట్ అన్నారు ఇక్కడ ఏముంటే అలాగ ఇక్కడ అంటే మీరు కోపం రాదా మీకు కోపం జయించడం జయించడమే ఉండదు కోపం వస్తుంది ప్రదర్శించారు అయిపోయా అంతే ఏది సప్రెస్ చేయరు అది చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇప్పటికీ నాకేం పూర్తిగా అర్థమైపోయింది అని నేను అన్ను బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన ఇన్నర్ ఒకటి ఔటర్ ఒకటి ఉండదు ఇంకొకరిలాగా ఆయన ఉండరు తర్వాత అయితే మిమ్మల్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నాను అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే ఇది మూర్ఖపు ప్రశ్న నన్ను అర్థం చేసుకోవడం కాదు నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి అన్నారు ఈ మూడు మీద నేను ఎంతో వర్క్ చేయవలసి వచ్చింది అంటే అవడానికి తెలుసుకోవడానికి నేను ఎంతో ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇంకా పడుతుంది పట్టి కొద్దీ నాకు తెలుస్తాను నేను నేను తెలుసుకోవడం అనేదే అంత మా లక్ష్యం ఎవరికైనా కూడా అంటే అదే మీ సందర్భంలోనే ఒక నొక టైంలో వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే అని చెప్పినప్పుడు మీ మీద చాలా మంది మిమ్మల్ని తిట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీ గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా మీరు వాళ్ళందరినీ క్షమించేస్తారా అంత క్షమాగుణం ఉందా మీకు అని అడిగారు అంటే ఆయన నా దగ్గర లేదన్నారు ఫర్గివ్ అనే నా దగ్గర లేదు మరి ఎలా అంటే ఫర్గాట్ అంతే క్షమించడం లేదు మర్చిపోవడమే ఉన్నది అది క్షమించడం అంటే మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఉంటుంది దాన్ని కానీ దాన్ని ఫర్గాట్ అంతే ఫర్గివ్ అనేది లేదు నా దగ్గర చూడండి అంటే క్షమాగుణాన్ని మించింది అనమాట అండి ఇంకా అప్పుడు నా మనకి ఒకడు అన్యాయం చేసినా ఇంకోటి చేసిన వాళ్ళు క్షమించడం కాదు అలా చేశాడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోవడం అంటే మరి ఇంత మర్చిపోవడం కాకుండా ఆయన ఏంటంటే నా లైఫ్లో జరిగిన ప్రతి సంఘటనకి నేనే బాధ్యుని నీ వాస్తవాన్ని నువ్వే సృష్టించుకుంటావు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
నాకు ఎన్లైటెంట్ మాస్టర్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు ఎదురు పైకి మాట్లాడడం కాదు నా లైఫ్లో జరిగిన ప్రతి సంఘటనకి నేనే బాధ్యుని అటువంటి పరిస్థితిని అటువంటి స్థితిని నేను నాకు వచ్చింది అంటే తెచ్చుకున్నాను నేను నేనేమి ఇచ్చానో దాని ఫలితంగానే నాకు వస్తుంది అది పూర్తిగా ఊరికి మాట్లాడడానికి వేదాంత ఉపన్యాసాలు మాట్లాడడం కాకుండా వారు వరకు అది కంప్లీట్ ఎన్లైటెంట్ కాబట్టి అది అద్భుతం ఏ విషయంలో అయినా ఆయన నాకు అల్టిమేట్ కంప్లీట్ జ్ఞానం ఉన్న కంప్లీట్ ఎదిగిన ఒక ఉన్నత చైతన్యం ఎలా ఉంటుందో పత్రిజీ నిదర్శనం ఆయన ప్రతి మూమెంట్ ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి నిద్రపోయే వరకు ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడే చైతన్యం అంతే వికసిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా అండి ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ సైన్స్ అంటే మన ఆత్మ జ్ఞానం లేకపోతే ఆత్మ శాస్త్రాలు లేదంటే ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ఆత్మ గురించి మాట్లాడడం ఇట్లాంటివి అసలు మామూలుగా మనం ఇప్పుడు మీరు అరకు విజయనగరం ఈ లోపల అంతా వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు పత్రిజీ గారు చేసినటువంటి బోధనతో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎన్లైటెన్గానే ఉంటారు కానీ దీంతో వాళ్ళు చెప్పేవి వింటుంటే అసలు ఇంత చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంత వెనకబడి ఉన్నారు ఈ విషయంలోనే అనేసి చాలా అర్థమవుతుంది అండి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక గృహిణి ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు వారు మా సొసైటీలు ఇప్పటికి వారి భార్య భర్త ఇద్దరు ఉంటారు వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోతే ఎంతో డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోతారు దుఃఖంలో ఉంటారు అన్ని కోల్పోయారు ఇంకేం లేదు పిల్లలిద్దరు ఇద్దరు వారు ఎంతో చక్కటి స్థితి ఉన్న సంపన్నలే ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ మీద ఆసక్తి ఉంటుంది అలాంటి తల్లి ఆమె స్టేజ్ మీద మాట్లాడడం విన్నాను నేను వచ్చిన కొత్తలో వచ్చిన కొత్తలో అంటే ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలలో ఆవిడ ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్తో ఎంతో మందికి ఆ బాధని ఎలా అధిగమించారు ప్రాక్టికల్గా అలాగే ఈ మధ్యన కూడా ఈ మధ్యన కూడా చనిపోయిన ఒక ఢిల్లీ శాస్త్రి గారు అని డిఎల్ఎన్ శాస్త్రి గారు బాడీ వెకెట్ చేసినప్పుడు ఇంకా బాడీ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చిందా లేదు ఆ పాపతో జూమ్ సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు పత్రిజీ అంటారు అన్నారు ఆ పాపతో పాట పాడమన్నారు వాడు అమ్మాయిని సెలబ్రేషన్ లాగా చేస్తా అమ్మాయి పాట పాడింది నాకు ఇంత కష్టం అసలు మామూలు వాళ్ళకైతే తండ్రిని కోల్పోయిన పాప దుఃఖం నటించడం కాదు అమ్మాయి పాడగలిగింది అంటే ఆమె పాడింది ఆ శాస్త్రి గారు శ్రీమతి మేడం గారు వసంత మేడం ఆవిడ వచ్చి ఆవిడని మాట్లాడమంటే ఆవిడ మెసేజ్ ఇచ్చారు మాట్లాడారు ఇది ఎలా సాధ్యం ఎవరు ఎంతో ఓదార్పులు ఎంతో మంది వచ్చి ఇలా అలా అన్ని ఏడిపించవలేదు అనుకోవటం వాళ్ళు ఏమి నటించలేదు బట్ అలాంటి సమస్యని ఎదుర్కోవడం ఎంతో లాస్ అయిన వాళ్ళు నేను ఎన్నో విషయాల్లో అన్ని నేను అనుభవం మన అందరి జీవితాల్లో ఉంటాయి కదా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏ స్థాయి వాడికి ఆ స్థాయి సమస్య దానివల్ల వచ్చే సమస్యలు ఉంటుంది సమస్య ఉంటాయి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి కావలసిన ఇంత ఫాస్ట్గా రికవర్ అయ్యేవాళ్ళు మాకు స్వర్ణలత మేడం అని ఉన్నారు ఊరిలో మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు ఆమె భర్త యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు రికవర్ అయిన నెల రోజుల్లో ఆమె ఒక అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ద పవర్ ఆఫ్ నవ్ వర్తమాన భవ అనే పుస్తకాన్ని ఆమె ఒక వన్ మంత్లో అయిన వన్ మంత్ తర్వాత టూ మంత్స్ లోపున బుక్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇచ్చారు ఒక అద్భుతాన్ని సర్ప్రైజ్ అందరికి అద్భుతం ద పవర్ ఆఫ్ నవ్ వర్తమానం భవ లాంటి బుక్ చదవగలగడం అనేది చాలు కానీ దాని మళ్ళ అది అందించారు ట్రాన్స్లేట్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆ తల్లి అందించగలిగారు ఎలాంటి పరీక్షా సమయంలో ఇలాంటి కోకలలు కొన్ని వేల ఎగ్జాంపుల్స్ నిన్న మీరు చూస్తే పత్రిజీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాదాపు ఎన్ని వేల మంది దగ్గర దగ్గర యాభై వేలు నలభై వేలు జనాభా ఉంటారు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటారు తక్కువ ఉంటారు లెక్కలు నాకు తెలియకపోయినా నిండు జనం సెలబ్రేషన్ ఎవరి మొహాలు అయినా ఎడుపులు చూసారు అందరూ నాకు హృదయంలో కన్నీరు వస్తుంది నాకు కన్నీరు ఇంకోటి చూస్తే వాడికి అంటుకుంటుంది నేను నా నా దుఃఖాన్ని నేను దగ్గరమించుకొని నేను క్లాస్ కొడుతున్నాను ఆ క్లాస్ కొడుతున్నప్పుడు మా అందరిలో దుఃఖం లేదు ఒక సెలబ్రేషనే జరిగింది మీరు చూడండి అది ఎక్కడైనా సాధ్యమా అందరూ పత్రి గారు సమస్య ఏదో కిడ్నీ అంటున్నారు కదా ఆయన కిడ్నీ ఇవ్వడం కోసం పెర్మిట్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో ఉన్న లక్షా ముప్పై వేల మంది రెడీయే రెడీ అవునండి ఆయన ఇమ్మంటే చిన్న యూత్ పిల్లలు కూడా ఇస్తారు ఇమ్మని ఆయన అనక్కర్లేదు ఈ అవసరం ఉంది అంటే అంటే చాలు తెలిస్తే చాలు ప్రాణం ఇవ్వడానికి రెడీ ఎవరైనా కూడా అంటే అంత అభిమానం ఏదో త్యాగం కోసం కాదు అభిమానం అంటే ఆయన 
ఆయన బాగుండే ఈ భూమి బాగుంటుంది ఆయనతో ఉంది అలాంటి మహనీయుడి కోసం ఏదైనా చేయడానికి ఎవరైనా రెడీ అవుతారు ఎవరైనా మామూలుగా విన్నవాళ్ళే అవుతారు అలాంటిది ఇంతకాలం అనుబంధం ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేవు కానీ అలాంటి అంత దుఃఖాన్ని కూడా ఎవరైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఆ కుటుంబం కానివ్వండి వారి పిల్లలు కానివ్వండి వారి శ్రీమతి కానివ్వండి మా మాస్టర్స్ కానివ్వండి అసలు ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉన్న శివప్ప గారు కానివ్వండి లేకపోతే ట్రస్టీలు కానివ్వండి దామోదర్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి ఆయన ఆయన వెంటనే ఉంటే వాళ్ళు కానివ్వండి ఆయనకు ఎప్పుడూ అంటుపడి ఉండే విజయవాసి సేవ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు నా బోట్ వాళ్ళు అందరూ నా బోట్ వాళ్ళు మాకు ఆ లోటు మామూలు లోటు కాదు ఆయన లేకపోతే ఇప్పుడు అందరూ మీకు వచ్చి చెప్పుకుంటారు మరి మీరు వెళ్ళి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి అన్నట్టు అనిపిస్తుంది చెప్పుకోవాలి ఎంత కష్టం ఎంత పెద్ద పరీక్ష ఈ పరీక్ష మేము ఎదుర్కోగలము అని నాకు అనిపించలేదు సార్ని అలా చూసాక ఏదో మిరాకిల్ జరుగుద్దిరా మిరాకిల్ జరుగుతుంది నేను పదహారో తారీఖున వెళ్ళి వారిని కలిసాను ఆయన మాట్లాడడం లేదు ఎలా ఏంటి అని ఏం చేయాలి తెలియడం లేదు ఏదో మిరాకిల్ జరుగుతుందేమో అని చిన్న ఆశ ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఉంది ఏదో జరుగుతుందేమో ఆయన రెండు వేల తొంభై ఐదు వరకు ఉంటారన్నారు కదా అని టైప్ ఏదో ఉంది ఉండే ఆయన లేరు అనేది అది వినడానికే చాలా కష్టం అదేమీ కొంచెం జీర్ణించుకోవడం కష్టమైనా కూడా అయినా ఇన్ని లక్షల మంది అందరూ మామూలుగా తీసుకోగలిగారు దాన్ని తట్టుకోగలిగారు ఆ శక్తి ఆయన ఇచ్చిందే ఆయన ఇచ్చిన అనేది మరణంలో లేదు చూడండి ఆ సెలబ్రేషన్ చూసాను తల్లి గోదావరి సాగిపోతున్నది అనే పాట పడతా ఆయన అంతిమ యాత్ర జరుగుతూ ఉంటే అందరూ క్లాప్స్ కొడతా డ్యాన్సులు చేస్తా వెళ్ళిపోయారని చెప్పినప్పుడు గొల్లు మన ఏడుపులు వినపడతాయి అనౌన్స్ చేసినప్పుడు వారి అమ్మాయి వాళ్ళు వచ్చి అనౌన్స్ చేశారు బయటకు వచ్చి డాక్టర్ సర్టిఫైట్ చేసిన తర్వాత ముందుగా నాకు తెలిసిన అనౌన్స్మెంట్ అనేది అలా జరిగింది ఐదు గంటల ఎన్ని నిమిషాలకి పోయారు ఐదు గంటల వరకు నేను వారి దగ్గర కూర్చోబెట్టి చూస్తున్నాను వారు వెళ్ళిపోవడం కూడా నేను అర్థమై నేను బయటకు వచ్చి బాగా సన్నిహితం ఉన్న వాళ్ళతో ఇంకా అని నాకు అనిపించింది అయిపోయింది ఆ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు నేను చాలామంది బరిష్ట్ అవుతారు చాలా ఇది అవుతుందేమో అనుకున్నాను ఒక్కరు కూడా అంటే బాధ లేక కాదు ఆ బాధని తట్టుకునే శక్తి ఆ సంస్కారం ఆ దృఢత్వం ఆ కర్తవ్యం ఆయన ఇచ్చారు ఒకే ఒక్క మాట మీకు చెప్పగలను పత్రీజీ అంటే అహింస పత్రీజీ అంటే స్పిరిచువాలిటీ పత్రీజీ అంటే జ్ఞానం పత్రీజీ అంటే ఒక ఎదిగిన చైతన్యం అంటే అల్టిమేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలా ఉండాలో అలా ఎక్కడ ఈక్వల్గా కూర్చోబెట్టడం ఒక సంఘటన నేను చెప్తాను ఆకువీడు అనే ప్రాంతంలో ఒక జూనియర్ కాలేజీలో ఆకువీడులో గాంధీజీ విగ్రహం ఆవిష్కరణ జరిగింది అక్కడ మా జిల్లా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బలరాం ప్రతాప్ కుమార్ గారు అని ఒక డాక్టర్ గారు ఆ కార్యక్రమం చేశారు వారు రోటరీ క్లబ్ సంబంధించిన వారు అప్పటి కన్నుమూరు బాబురాజు గారు టీటీడీ చైర్మన్గా ఉన్నారు వారు వారి శ్రీమతి ఇంకా పొలిటీషియన్స్ ఎమ్మెల్యేలు చాలామంది ఉన్నారు అందరూ ఉన్న దాంట్లో స పత్రిజీ ఆవిష్కరణ వారంతా వేదిక మీద ఉన్నారు జరుగుతుంది అందరిని మెడిటేషన్లో కూర్చోబెట్టి ఫ్లూట్ వాయించడం కోసం పత్రిజీ ఫ్లూట్ ప్లే చేయడం కోసం తీసారు ఆ మైకు అందరూ కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నారు నేను ఇక చూస్తున్నాను అంటే చూడడం అంటే వెనకాల ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ అది ఉంటే నేను బయట తిరుగుతా ఫ్లూట్ కోసం ఆయన ఇలా చూస్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళి మైక్ పట్టుకున్నాను పట్టుకుంటే పైకి రమ్మని ఆయన కూర్చున్న కూర్చి ఇట్లా కింద కూర్చుని ఆయన కూర్చోలో కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు నాకు మైక్ పట్టుకోవడం నాకు సులువు ఆయనకి అందినట్టు ఉంటుంది కానీ నా కాల్ నుంచి మీకు తగులుతుంది నాకు ఇబ్బందిగా ఉన్నా అలా పట్టుకున్నాను సరే ఆయన గురించి మాకు తెలుసు ఆయనకి అది అయిపోయిన తర్వాత కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికి ఎవడో పైన కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయన అందరూ వేదిక మీద కూర్చీలో ఉన్నారు ఆయన కింద కాలు దగ్గర కూర్చుని లేవబోతుంటే ఈ కాలుని గట్టిగా పట్టుకుని నన్ను లేవనే లేదు నేను లేచి వెళ్ళడానికి నాకు లేదు అసలు అది ఏ గురువైనా అలా చేస్తారా చాలా ఎవరైనా వస్తే ఆయన ఎవరికి కాళ్ళు దండం పెట్టుకున్నారని ఆయన దండం పెట్టని ఒప్పుకోరు కానీ వారు నమస్కారం చేస్తారు ఎంత సంస్కారం ఎలాంటి గురువు వచ్చినా గురువులకి అందరు చేస్తారండి చిన్న పిల్లలకు కూడా ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళ వారికి నమస్కారం చేస్తే ఆయన చేస్తారు శ్రీశైలంలో మాకు ఏదో 
సన్మానం చేసి అలాంటి వాళ్ళు అందరికీ ఎప్పుడు సన్మానం చేస్తారు కదా ఆ రోజు నా సాక్స్ ఉంది నా సాక్స్ అని ఇప్పి ఈ కాలి గంధం పెట్టి ఇలా ఇలాగ చేసే అంటే ఆయన ఏమి జిమ్ కాదు ఆయన నాలో ఉన్న అద్వ్యత్వాన్ని ఆయన చూస్తారు ప్రతి వాళ్ళు ఉన్న దేవుణ్ణి చూస్తారు అని మాట్లాడారు అదే చేశారు ఎలాగా జీవించాలా మనిషి ఎలా ఉండాలి ఆ స్ఫూర్తి తప్పనిసరిగా మాట్లే కాదు అదే అందరిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరి ఉద్దేశం పిరమిడ్ సొసైటీలో ఉన్న ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ పత్రీజీ ఏమైతే చేస్తున్నారో ఏమైతే చేయి చేయిస్తూ ఉన్నామో మేము దాన్ని మరింత బాధ్యతగా చేయడమే ఆయన ఏదైతే చేస్తున్నారు అది చేయడమే సత్యం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా సత్యంలోనే వెళ్ళాలి సత్యం అయిపోయి మనం అందరం ప్రయాణం చేస్తున్నాం సత్యాన్ని చేరుతాం అంటే మిమ్మల్ని ఒక్కరిని మేము ఒక్కరినే హింస నుంచి అహింస వైపు తీసుకొచ్చారు పత్రిజీ గారు మేము ఒక్కరినే అంటే మాంసాహారం వద్దు శాఖాహారంలోకి రండి అని మిమ్మల్ని ఒక్కరినే తీసుకొచ్చారు తీసుకురావడం వల్ల మీరు ఏం చేశారు పూర్తిగా మహాకరుణ శాఖాహార ర్యాలీలు మహాకరుణ శాఖాహార ర్యాలీ అంటే రాయ్ జగపతి రాజు గారు ఆ పేరు పడిపోయింది అట్లా ఎంతమందిని మీరు అందరిని మార్పులు తీసుకొచ్చారు అంటే ఆయన లక్ష్యం ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఎలాంటి వ్యక్తిని మనం మార్చగలిగితే ఆ వ్యక్తి కొన్ని వందల మంది కొన్ని వేల మందికి స్ఫూర్తి అవుతాడో అలాంటి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని ముందు మార్చాలని ప్రయత్నం ఆయన చాలా అంటే వాళ్ళు మారి వదిలేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేనే ఉన్నాను అనుకోండి మారి వదిలేస్తారు మామూలుగా ఎవరో కానీ మీరు అలా కాదు మీరు మారడం కాదు మీరు మొత్తం ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో కానీ ఇక్కడ కానీ అన్ని చోట్ల మీరు ఎన్నో మహాకరణ శాఖాహార ర్యాలీలు చేశారు ఫార్టీ డేస్ పెద్ద అహింస ధర్మ ప్రచార యాత్ర ప్రచార యాత్రలు చేశారు ఫార్టీ డేస్ రాష్ట్రం ఉభయ రాష్ట్రాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇరవై జిల్లాలు ప్రచారాలు చేయడం చేయడం ర్యాలీలు చేయడం ర్యాలీలు అంటే చేయడం అంటే ఎలా మనిషిని చేరితే మార్పు వస్తుంది అవును ఇంటింటి ధర్మ ప్రచార యాత్రలు ఇంకా ఇంకా ఏమేమి ఏ రకంగా అయితే హృదయానికి చేరువవుతుందో హృదయానికి కలుగుతుందో ప్రతి మనిషి హ్యూమన్ అంటే హ్యూమనిటీ తోటి ఉంటారు ఆ హ్యూమనిటీని ఆ పట్టిన మసిని తుడిచేస్తే ప్రతివాడు అద్భుతమే అలా జరిగి తీరుతుంది పత్రిజీ గారు భౌతికంగా మన మధ్య లేరు భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు మీరు చేసిన కార్యక్రమాలు అన్నీ ఒకటి ఇప్పుడు ఆయన భౌతికంగా లేరు మరి మీ ప్రణాళిక ఎలా ఉండబోతుంది ఆయన ఇంక రోజు చేయబెట్టి నడిపించక్కర్లే ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఆయన చేరిన ప్రతి వాడికి ఒక్క నిమిషంలో ఆ లక్ష్యం ఏంటో అర్థమయ్యేలాగా చే జీవించారు ఒక్క నిమిషం చాలు ఆయన చిటికిన వేలు తాకిన ప్రతి వ్యక్తి ఒక పత్రిజీ అవుతారు ఏదో స్థాయిలో అట్లీస్ట్ లక్షల మందిని వేల మందిని ఏదో చేసేకపోయినా అతను శాఖాహారిగా మనిషిగా జీవిస్తాడు ఆయన చేరిన ప్రతి మనిషి మనిషి అవుతాడు మా ప్రాంతంలో అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక సర్పంచ్ విజయనగరం జిల్లాకి చెంది మన ఆశ్రమానికి ఊరికి ఏదో జరుగుతుందట చూద్దామని ఏదో సంతలు ఉంటాయి ఆ సంతల్లో ఏ కొనుక్కోవడానికి వచ్చి వచ్చి ఆ రోజు కూడా మాంసం బాగా కొనుక్కుని గొర్రె మాంసం ఏదో కటింగ్ చేసిందో దొరికితే తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి పాడవుతుంది కానీ ఎవరో గురువు గారు ఉన్నారట అని వచ్చాడు వచ్చాడంట ఎవరు ఉన్నారు కదా భక్తి బొట్టు అయినా ఉంటాయి భక్తి ఉంది వచ్చి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన కలిశాడు సెకండ్ ఇచ్చారు ఎవరో చూపించారు అందరూ ఈయన ఎవరు ప్రత్యేకంగా నాకు తెలియదు కూడా అతను ఎవరు కూడా అయిపోయింది వెళ్తున్నప్పుడు తను విసిరాలి అనిపించి విసిరిస్తాడు మాంసాన్ని ఆయన ఏం చెప్పలేదు అతనికి తెలియదు కొన్ని ఉపన్యాసాలు వినలేదు మేము ఎవరు చెప్పలేదు అతనికి అలా అనిపించింది ఇంటికి వెళ్ళాడట ఇంటి దగ్గర కూడా ఫ్రిడ్జ్లో అంతకుముందు ఏవో చేపలు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏవో ఉన్నాయట వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఎవరికో పంపించాడు అంతే ఆ భార్యతోడు అన్నాడట ఎవరో గురువు గారిని కలిశాను ఎందుకో ఇంకా అది తినాలని తినకూడదు అని కానీ అతను అదంటే చనిపో చచ్చిపోతాడంట ఒక కోడిని ఒక అతను తింటాడట అంత పిచ్చి అంత పిచ్చి అంత ఇష్టం అతను ఈ మధ్యన ఒక వారం పది రోజుల క్రితం నన్ను కలిసినప్పుడు చెప్పు వరకు నాకు తెలియదు నేను అప్పటి నుంచి శాఖాహారిగా ఉన్నాను సార్ గురువు గారిని కలిస్తే మహానుభావుడు అని అంటున్నాడు ఆయన ఎవరో అప్పుడప్పుడు వస్తాడు వస్తారు వెళ్తారు కొనుక్కోవడానికి కొనుక్కోవడానికి ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు మన ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు పళ్ళు పొలాలు పట్టుకొస్తాడు పిల్లలు కదా ఇవ్వడానికి అని ఆయన అలా అన్నాడు అంటే ఆయన ఆయన చేయిని తాకిన వాడికి ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడు ఆయన మాట విన్నా 
ఆయనతో కలిసి నడిచి కలిసి నడిచిన వీళ్ళు తప్పనిసరిగా అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పత్రిక ఈ మూమెంట్ ఎప్పుడు అలా కొనసాగుతుంది మల్టిఫై అవుతూనే వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఏమీ లేదు ఆ ధ్యానం డిసెంట్రలైజ్డ్ కాబట్టి ఎప్పుడు ఎవరికైనా ఎవరైనా చెప్పొచ్చు వీళ్ళకేమి ఇచ్చిపుచ్చుకున్న వాళ్ళు కండిషన్స్ దానికి ఏమీ లేవు కాబట్టి బస్సులో ఆటోలో ఇంకో దగ్గర కనబడిన వాడికి ధ్యానం ఎలా చేయాలని నేర్పడు అయినా కొంచెం అవి బాధపడుతున్నాయి ఈ రక్త మాంసాలు మనుషుల ఆహారం కాదని ఎవరి స్థాయిలో వారు చెప్పడం మార్పు అనేది జరుగుతుంది ఇన్ని లక్షల మంది అప్పుడు అలాంటి ప్రెసిడెంట్ లాంటివాడు నాలుగు మారినప్పుడు అందరూ మారితే మరి మీరు ప్రకృతి వ్యాలీ ప్రణాళికలు ఏంటి మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏదైతే ఆయన లక్ష్యం ఉందో ఒక పూర్తి శాకాహార ధ్యాన గ్రామం ఒక స్పిరిచువల్ కమ్యూన్ కావాలంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ధ్యాన జగతి పరిశుద్ధ శాకాహార ధ్యాన గ్రామాన్ని రెండు వేల పదిలో మా మిత్రుడు త్రిమూర్తి గారు అని వెస్ట్ గోదావరి మాస్టర్ వారు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది చెప్పాను ఒక శాకాహార గ్రామం వారు ప్రోత్సహించి వారితో కలిసి ఆ గ్రామాన్ని స్థాపించడం జరిగింది మొట్టమొదటి పూర్తి శాకాహార ధ్యాన గ్రామాన్ని స్థాపించే భాగ్యం నా గ్రామంలో కళాశాల గ్రామంలో పత్రిజది అన్నారు జగపతిరాజు గ్రామంలో ఒక శాకాహార గ్రామం దానికి దూరంగా ఆ గ్రామానికి దూరంగా వాడు తయారైంది అది తయారైనప్పుడే అరకు ప్రాంతంలో ఎవరో మా కజిన్కి వారి బంధువులు ఎవరో వచ్చి ఇక్కడ ల్యాండ్ ఉంది అంటే వెళ్ళి చూసి ప్రశాంతమైన కొండలు సెలియర్లు ఒక గొప్ప వాతావరణం అక్కడ నాకు అన్ని పెరమిడ్లు కట్టవయ్యా అన్నారు ఆ ల్యాండ్ ఇలా ఉంది అని చెప్తే అలా మేము అక్కడికి వెళ్ళి అన్ని పెరమిడ్ హౌసెస్ కడతాం అక్కడ చేస్తున్నాం మధ్యలో కొన్ని ఎప్పుడు ఉంటాయి మీకు తెలియదు కదా ఆ ల్యాండ్కి సంబంధించిన రెవెన్యూ ఇష్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి అలా ఒకటి పరిష్కారం అవుతా రెండు వేల పదకొండులో మొదలుపెట్టాం నాలుగు ధ్యాన మహాచక్రాలు మహాకర్ణ ధ్యాన మహాచక్రాలు అయినాయి ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి రెండు నుంచి పదకొండు వరకు జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం మొన్న ఫిబ్రవరి రెండులో అంటే పత్రిజీ చేసిన ఈ సంవత్సరం చేసిన ఒక పెద్ద కార్యక్రమం ఆయన అటెండ్ అయిన కార్యక్రమం పెద్ద కార్యక్రమం ఇదే లాస్ట్ మాది జరిగింది అప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు బాయ్ బాయ్ అని వీడుకోవాలి అన్నారు నేను మా పాప అంటుంది సారు అవేళ వీడుకోవాలి అన్నారు అప్పుడు మనకు అర్థం లేదు ఆయన బహుశా పక్కకి వెళ్ళి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను బాయ్ బాయ్ అన్నారేమో అది జరిగింది అది ఒక సార్ ఒక పత్రిజీ ఏమన్నారు అంటే ఎప్పుడు అన్నదానాలు జరగాలి మీ ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ఇంత డబ్బు కావాలి అని అడుగు ఇది ఎప్పుడు జరగాలి అన్నారు వేరే వారికి ఎవరికి చెప్పడం విన్నాను నేను అదే ఇక్కడ పత్రి ప్రకృతి వాళ్ళే జరుగుతుంది ఎవరు ఏ టైంలో ఎప్పుడు వచ్చిన కరోనా టైంలో కూడా నేను అస్మాను మన ఛానల్స్ ద్వారా కానీ మిత్రుల ద్వారా కానీ చెప్పేవాడిని ఎవరు ఏ సమస్య ఉన్నా ప్రకృతి వ్యాలీకి రండి అది పిరమిడ్ మాస్టర్ల పుట్టిళ్ళు ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా అడుగు వచ్చేది ఉన్నది ఏదో మనం ఉన్నదే తింటాం ఉన్నదే తింటాం అది మనది పత్రిజీ ఆసియం మేరకు తయారవుతున్న ఒక ఒక స్పిరిచువల్ కమ్యూన్ నేచర్ నేచర్ని ఎలాగో మనం ఇష్టపడతాం నేచర్లో ఉండండి అక్కడ ధ్యానం చేసుకోవడానికి పిరమిడ్లు ఉన్నాయి ఒక పెద్ద పిరమిడ్ ఇంకా రాబోతా ఉంది భవిష్యత్తులో వారేమి మాకు చెప్పారో లేకపోతే వారు ఏది ప్రోత్సహించారో ఆ పనిని నూటికి నూరు శాతం మనం చేస్తా వెళ్తాం శ్రద్ధ తిరగడానికి లేకపోతే ఇంకా అస్ఫూర్తిని పొందడానికి శక్తిని పొందడానికి ఇప్పుడు కర్తాల్ మహేశ్వర మహా పిరమిడ్ ఒక గొప్ప క్షేత్రం ముస్లింలకు మక్కా ఎలాంటిదో హిందువులకి తిరుపతి ఇలాంటి పుణ్యక్షేత్రాలు ముస్లింలు అని కాదండి ఎవరైనా సరే ఆధ్యాత్మిక అందరికీ ఒక గొప్ప వారి యొక్క సమాధి ఉన్న పవిత్ర స్థలం ఒక పుణ్యక్షేత్రం కర్తాల్ మహేశ్వర మహా పిరమిడ్ అనేది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీకి ఒక పుణ్యక్షేత్రం అక్కడికి వెళ్ళాలా అక్కడ అందరూ ఉండాలి ప్రకృతి వ్యాలీకి రావాలి ఇక్కడ ఉండాలి మాకు గోదావరి జిల్లాలో గోదావరి దగ్గర వర్షపతి మీ పిరమిడ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలి కొటాల్లో ఒక స్పిరిచువల్ కమ్యూన్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలి సాధన చేసుకోవాలి స్ఫూర్తిని పొందాలి అందరం కలిసి మనందరం కలిసి అన్ని ఆధ్యాత్మిక గురువులు అన్ని ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు అందరూ హ్యుమానిటీ అంతా ఒకటవడమే పిరమిడ్ యొక్క లక్ష్యం పత్రిజీ యొక్క లక్ష్యం అందరం కలిసి విభేదాలు మార్గాలు వేరు ఉంటాయి ఉన్నా కూడా అందరూ చేసే పని ఒకటే కాబట్టి అదే ఆ మహనీయుడికి ఇచ్చే గౌరవం ఇది మా మనందరి బాధ్యత అంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఫిబ్రవరిలో 
ఈ మహాకర్ణ ధ్యాన మహాచక్రానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఆయన పది సంవత్సరాలు జరగాలి అన్నారు పది సంవత్సరాలు నాలుగైని తర్వాత వారు ఏ పేరు సూచిస్తారో ఎప్పుడు జరుగుతుంది రెండు నుంచి పదకొండు వరకు ప్రతి సంవత్సరం పత్రిజీ ఎలా అయితే జరిపించారో అలాగే పెర్మిట్ మాస్టర్లు ఈ సంవత్సరం రేపు జరగబోయే ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి రెండు నుంచి జరిగేది ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సీనియర్ పెర్మిట్ మాస్టర్లు అందరి యొక్క వారందరినీ సత్కరించుకుని ఈ ఈ మూమెంట్కి ఎంతో సేవలు చేసిన వారు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలుగా పత్రిజీతో కలిసి నడిచిన మహనీయులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మాస్టర్స్ అందరికీ వారందరి యొక్క సందేశాలు వారందరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతాం దీనికి ముందు కూడా మీరు మహిళలు అందరినీ కూడా ఒకసారి నూట ఎనిమిది మంది మహిళలను సత్కరించారు మహిళలు చేస్తాం మన సంవత్సరం మా ఉత్తరాంధ్ర తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి విశాఖ విజయనగరం శ్రీకాకుళం ఐదు జిల్లాల్లో పెరమిడ్లు కట్టిన కేంద్రాలు నిర్వహించే వాళ్ళందరికీ సత్కరించుకున్నాం ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు జరగబోయే ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరిలో జరిగే కార్యక్రమంలో టోటల్ పెరమిడ్ సొసైటీకి సీనియర్ మాస్టర్స్ అందరి యొక్క సందేశాలు వారి పత్రిజీతో వారికి ఉన్న అనుబంధాలు వారి యొక్క మార్గదర్శనాన్ని తీసుకుని వారందరినీ గౌరవించుకుని చేసే ఆలోచన ఉంది ఇది కొనసాగుతూ ఉంటుంది చాలాగా మంచి విషయాలండి అయితే ఇప్పుడు ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని పెరుగుడు మాస్టర్లకి అంటే మన మనందరం పెరుగుడు మాస్టర్సే ఇప్పుడు మీరు కూడా సీనియారిటీలో బాగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనతో ఎంతో అనుబంధం ఉంది కాబట్టి పెరుగుడు మాస్టర్లకి ఒక మీ యొక్క సందేశం అంటే మిత్రులకి ఈ భూమాత తన జంతు బిడ్డల ప్రళయ భేకర రోదల నుంచి విముక్తం చెంది మనని చిరునవ్వుతో ఆశీర్వదించే వరకు మన అహింస ధర్మ ఉద్యమం కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఇది పత్రిజీ నోటి నుంచి వచ్చిన మాట ఈ జంతు బిడ్డల ప్రళయ భేకర చావు రోదల నుంచి విముక్తం చెందాలి అప్పటి వరకు మన మూమెంట్ కొనసాగుతూ ఉండాలి దానికోసం ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఒక వ్యక్తినైనా శాఖాహారిగా మార్చాలి చెప్పాలి వాళ్ళకి ఆ మూల విషయాలు ఆ రెండు మాటలు తెలియాలి ధ్యానం అహింస ఈ రెండు అన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం ఆ రెండే అందరికీ సరళంగా పద్రీజీ మనకేమీ మాకే కష్టం లేదు ఇప్పుడు ఎవరికి మా పెరమిడ్ మాస్టర్లు ఎవరికి ఈ ఇది ఇది తెలియజేయడం కష్టం కాదు ఎంత మారుమూలు కూడా పత్రిజీ తెలుసు ధ్యానం తెలుసు శాఖాహార ర్యాలీలు జరుగుతున్నాయి అందరికీ తెలుసు అంచేత పర్సనల్గా చేరి చేయాలి అలాగే నేను ఒక మహా ఉద్యమం లాగా ఒక ఒక ఉద్యమాన్ని రేపు నవంబర్ పదకొండున ఈ మహాకర్ణ ఉద్యమాన్ని ఒక పెద్ద ఉద్యమాన్ని నేను మీ ద్వారానే మళ్ళీ నేను అనౌన్స్ చేస్తాను చెప్పెట్టి మొత్తం ఏడు లక్షల గ్రామాలకి పత్రిజీ యొక్క సందేశం చేరడానికి అనేక పద్ధతుల్లో చేరడానికి కావలసిన ప్రణాళికతో మనం ముందుకు వెళ్దాం మీ అందరి సహకారం మన అందరం కలిసి చేద్దాం ధ్యాన జగత్ ధ్యాన జగత్ శాఖాహార జగత్ పిరమిడ్ పిరమిడ్ జగత్ లక్ష్యంగా ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ కృషి చేయాలి ఇదే మన మిత్రులు మన గురువు మన గైడ్ అనేటువంటి పత్రిజీ గారికి మనం ఇచ్చే గౌరవం చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేశారండి మేము అడగంగానే మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి మీకు పత్రిజీ గారితో ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని మాతో పంచుకున్నారు అలాగే మీరు చేసే అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా విజయవంతం అవ్వాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ చూశారు కదండి రాయ్ జగపతిరాజు గారు పత్రిజీ గారితో ఉన్నటువంటి వారి అనుబంధాన్ని మనకు తెలియజేశారు అలాగే వారి యొక్క మూల సిద్ధాంతాలు వీళ్ళ అణు అణువులోనూ కూడా ఇంకిపోయి ఉన్నాయి అనమాట లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకా కాబట్టి ఒక్కొక్క మనం మీరందరూ చాలా మంది చూసే ఉంటారు సీతారామరాజు అల్లూరు సీతారామరాజు సినిమా అందులో ఒక సీతారామరాజు పోతే వెయ్యి మంది సీతారామరాజులు వస్తారు అన్నట్టుగా ఒక పత్రిజీ భౌతిక రూపంలో లేకపోతే కొన్ని లక్షల మంది పత్రిజీల రూపాంతరం చెంది ధ్యాన జగత్తుని శాకాహార జగత్తుని పిరమిడ్ జగత్తుని సృష్టిస్తారని కోరుకుంటూ మరొక ప్రిమిన్ మాస్టర్స్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సనీధి ఛానల్ నమస్కారం